Hi friends subscribe our Oasis Classes channel and click this bell icon so you will get all new videos notification thanks all of you. Okay guys welcome back to our channel that is Oasis Classes. Today we are taking that next topic that is work and energy. This is why we have a lecture. If you haven't seen it, then go to our Oasis Classes channel and subscribe to the rest of the videos. This is why we have to watch the video. So we will talk about work. ठीक है देखो यहाँ पे जैसे लिखा है कि वर्क इज टर्म दैट एवरीबॉडी हैज एवरी डे टू इम्फेसिस दुमलाइज ऑफ ए सर्टन टास्क मतलब जो भी आप काम कर रहे हो रेगुलर लाइफ में जो भी आप काम कर रहे हो या मैं जो अभी काम कर रहा हूँ बोल रहा हूँ आपसे बात कर रहा हूँ आपसे इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ दिस आल्सो कॉल्ड एज वर्क ठीक है ये जनरल वर्क हो गया लेकिन इसको रिलेटेड अगर हम फिजिक्स से बात करेंगे तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क किसको बोला जाता है ठीक है तो हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे दैट इज इन फिजिक्स द टर्म वर्क इज रेफर द अमाउंट ऑफ रिलेटेड टू अप्लाइड फोर्स मतलब वर्क का जो फॉर्मूला हमने लास्ट में देखा था डेट इज डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इन टू एस मतलब देखिए अप्लाइड फोर्स अगर हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं अगर डिस्प्लेसमेंट हैपन हो रहा है ऑब्जेक्ट के साथ तो ही हम बोलेंगे वर्क इज डन ठीक है इसके पहले मैंने बेसिक फंडामेंटल बेसिक इंट्रोडक्शन लिया हुआ है वर्क एंड एनर्जी के चैप्टर पे अगर आपने नहीं देखा हुआ तो वो देख लीजिए देन यू आर अंडरस्टूड दिस टॉपिक ठीक है तो देखिए वर्क फिजिक्स की लैंग्वेज में अलग होता है जनरल लाइफ में अलग होता है ठीक है तो दोनों का डिफरेंस समझ जाइए आगे हम बात करेंगे वर्क इज नॉट ए फॉर्म ऑफ एनर्जी बट वे टू ट्रांसफर एनर्जी मतलब एनर्जी ट्रांसफर होना ठीक है अगर आपको यहाँ नहीं क्लियर दिख रहा तो जो मैं बोल रहा हूँ प्लीज लिसन केयर पूरी एनर्जी ट्रांसफर करना हमने ऑलरेडी लिया हुआ है कि एनर्जी किस तरह से ट्रांसफर होती है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म एनर्जी का बेसिक यूनिवर्सल लॉ भी मैं आपको बोलता हूँ एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म तो क्लियर हो गई यहाँ पे बात वर्क इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी वर्क एनर्जी का फॉर्म नहीं है एनर्जी का फॉर्म नहीं है बट दे आर टोटली डिपेंड ऑन एनर्जी मतलब जितनी एनर्जी होंगी आपके पास आप उतना वर्क कर पाओगे ठीक है तो नेक्स्ट आता है आपका इन फिजिक्स वी से दैट डू डू वर्क ऑन ऑब्जेक्ट वेन द ट्रांसफर एनर्जी टू दैट ऑब्जेक्ट मतलब ये ऑब्जेक्ट में अगर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है और ये ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है वर्क कर रहा है वी आर कॉल्ड वर्क विल है और वर्क इज डन वर्क इज डन ठीक है तो आगे हम बढ़ते हुए देखते हुए कि व्हाट इज कॉल्ड एज वेन एवर फोर्स एक्सर्ड मूवी मतलब यहां देखो मैं यहां लिख रहा हूं अगर हमने फोर्स अप्लाइड किया है कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अगर ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है देन वे आर कॉल्ड इज वर्क डन वर्क डन ठीक है तो हम ये क्लियर बात कर लेंगे यहाँ पर द वर्क डन ऑफ ऑन ऑब्जेक्ट डिपेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अप्लाइड फोर्स मतलब कितना फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर फाइव न्यूटन अप्लाइड किया और ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फाइव मीटर ठीक है अगर हमने बढ़ा के फिफ्टीन न्यूटन कर दिया तो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है फिफ्टीन न्यूटन फिफ्टीन मीटर ठीक है मतलब अकॉर्डिंग टू फोर्स द डिस्प्लेसमेंट है पास जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट क्योंकि दोनों डायरेक्टली डिपेंड नहीं है इसी तरह अगर फॉर्मूला में ऐसे लिख सकता था प्रोपोर्शनल दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब फोर्स अगर हमें ज्यादा लगाना है तो वर्क ज्यादा होगा फोर्स अगर ज्यादा लगाया तो वर्क ज्यादा होगा ठीक है डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा अब अगर हम बात करें तो वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फोर्स मतलब वही बात होगी जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट और जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा वर्क ठीक है क्वान्टिटी होता है ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्लियर कराया है लेकिन ये बेसिक हम स्टार्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू यूर टेक्स्ट बुक ठीक है तो देखो यहाँ पर वर्क को डायरेक्शन देनी पड़ेगी वर्क करना था किधर करना फॉर एग्जाम्पल इस पेन को आप उठा के रख दो कहा रख दो लेफ्ट में रख दो राइट में रख दो अप में रख दो डाउन में छोड़ दो किधर मतलब हमें डायरेक्शन रिक्वायर्ड है अभी अभी के दो जब हम एनालिसिस करने जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि वर्क की कोई डायरेक्शन होती नहीं है दैट्स व्हाई वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी ठीक है तो हम ये बात क्लियर कर लेंगे वी मेजर द अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द मल्टीप्लाइंग फोर्स एक्सर्टेड देखो मल्टीप्लाइंग में है ना एफ और एन दोनों मल्टीप्लीकेशन में है 
तो मतलब एफ और एस का जो प्रोडक्ट होगा जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो हमें बोला है मतलब वर्क एंड वर्क ऑल्सो मेजर इन जूल वर्क मेजर इन जूल एस एंड एस का क्या है एस एंड एनर्जी का भी एस एंड क्या है जूल क्या है एस एंड ठीक है दोनों का एस एंड एक ही है क्योंकि दोनों डिपेंड है एक अदर एक दूसरे पर ठीक है डेफिनेशन ऑफ वर्क अगर हम डेफिनेशन वर्क की बनाने बैठे तो वर्क डन बाय फोर्स फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन द प्रोडक्ट बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन एंड डिस्प्लेसमेंट मतलब देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डी कॉस थीटा डी कॉस थीटा ठीक है ये डी कॉस थीटा डिस्प्लेसमेंट है आपका डब्ल्यू ये वर्क है एफ फॉर फोर्स The measuring unit is international system newton meter or joules. है ना मतलब एसेंट क्या होता है वर्क का वर्क का एसेंट क्या होता है न्यूटन मीटर भी होता है या हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है जूल भी होता है ठीक है मतलब न्यूटन मीटर भी है और जूल भी है दोनों होते हैं ठीक है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू आर नॉट एंड clear the all topic if any doubt you can come in to us we can take the next topic in the next lecture thank you best of luck